Bella a tutti ragazzi, io sono il solito Zio Grico e benvenuti in un nuovo tutorial su RPG Maker. Allora, balli giovani, intanto vi dico che sto registrando l'audio con le cuffiette, quindi non so come si sentirà a fine video, spero bene, perché se no mh, me ne sbatto il cazzo. Allora, eh, nell'ultimo video mh, ci siamo lasciati con la spiegazione degli auto tileset. Mi sono dimenticato però una cosa importantissima. Allora, negli auto tileset, per inserirli nel gioco, quindi per farli comparire qua, bisogna andare qui, chipset, e settarli qui. Vedete? Mettiamo sia. Mettiamo quello che ci interessa, premiamo ok, applica e vedete che cambia. Perfetto. Perfetto, allora chiusa questa piccolissima parentesi, direi di partire subito con l'argomento del giorno. Allora, quest'oggi vorrei parlarvi un pochino degli eventi e di come funzionano gli eventi. Allora, andiamo subito a crearne uno. Quindi, ci trasferiamo sulla schermata degli eventi, livello degli eventi, che vi ho fatto vedere nel primo video e vedete appare la solita griglia dove ogni quadratino corrisponde appunto ad un evento facciamo doppio clic in un quadratino qualsiasi mettiamo questo ed ecco qua la nostra schermata dell'evento benissimo a cosa ci serve questa schermata? allora analizziamola un pochino si possono creare allora, questo è il nome che daremo all'evento in questo caso lo chiamiamo Starkey anzi lo chiamiamo sì, lo chiamiamo Starkey Ora, ogni evento può avere più pagine. A cosa servono le pagine? Mm, allora, lo spieghiamo piano piano. Allora, intanto partiamo con i comandi che ci sono qua sopra. Allora, nuova pagina. Creiamo una nuova pagina. Quindi, adesso abbiamo due pagine per il nostro evento. Copia pagina, ovviamente potremmo copiare la pagina e con la pagina ne creiamo una terza. Vediamo una pagina, vabbè ragazzi, non c'è bisogno che vi sto a spiegare questi comandi scemi. Si capiscono, basta leggere. Quindi, una pagina solo, okay. rinominiamo lo star key, perfetto. Allora, saltiamo un pochino le condizioni o le switch, passiamo subito subito alla grafica, questo qui. Allora, se ci facciamo doppio clic, avremo tutte le grafiche del gioco, come vi ho mostrato anche nella, nel primo episodio. Quindi, adesso diamo una, una grafica al nostro star key. Eccolo qua, lo facciamo una bella kimono girl, perfetto, ok. Adesso abbiamo il nostro personaggio. Quindi, questa è la grafica, qui potremo settare un movimento al nostro personaggio, quindi mettiamo tipo, possiamo scegliere tra movimento casuale dettato dal computer, se far seguire il nostro PG, il nostro personaggio, o se creare un movimento personalizzato. Mettiamo definisce e poi qui andremo a decidere noi come, come e in che modo deve muoversi il nostro evento. Mettiamo per esempio che devi fare un passo in giù, un passo a sinistra, un passo a destra e un passo in su. Ok. Poi, adesso che abbiamo, scusate che sposto leggermente la camera, perché sennò non vedo una cippa sul computer. Perfetto, allora, come far, come creare i vari eventi? Avremo questa simpaticissima schermata chiamata appunto comandi. Ci basterà fare doppio clic con il tasto sinistro e avremo tutte le finestre con i vari comandi. Ora, se volete potete leggervele voi, io non starò qui in questo video a spiegarvele, ma ve le spiegherò nei prossimi video. Noi vi facciamo dire una cosa semplice, mettiamo un messaggio, scriviamo quello che vuole dire, mettiamo, allora, Stark, che è il personaggio che sta parlando, vi facciamo dire, Zio Cricco è davvero un gran figo, punto. Ok, mettiamo applica al nostro evento, premiamo ok. Ragazzi, altra cosa importante, allora, ehm, per creare un punto di inizio nel gioco, in automatico è settato in una mappa in modo da far partire un evento come il professor Oak, come in tutti i giochi Pokémon. Ma se noi vogliamo creare un nuovo punto in cui far apparire il personaggio proprio appena si inizia il gioco, ci basterà andare appunto nella sezione eventi, premere il tasto destro su uno dei quadratini, ovvero dove vogliamo andare a farlo finire, finire il personaggio, ad esempio, mettiamo qua, apriamo il tasto destro e mettiamo inserisci posizione iniziale. Adesso il nostro PG apparirà qui, esattamente qui. Perfetto, allora, adesso parliamo un pochino di questa finestrella che ci siamo dimenticati, che ho intenzionalmente evitato prima. Allora, le switch. 
Allora, perché possiamo creare più pagine? Perché possiamo assegnare ad ogni pagina una switch diversa. Mi spiego un pochino meglio. Mettiamo caso che la prima volta che parliamo con questo personaggio, questo personaggio ci dirà, zio Cricco è davvero un gran figo e fin qui ci stiamo. Nel momento in cui vogliamo che la seconda volta che si parlerà con questo personaggio, questo personaggio ci dica una cosa diversa, dovremo fare in questo modo. Allora, doppio clic, creiamo una switch locale, ovvero, allora intanto mettiamo, possiamo scegliere tra quattro tipi di switch, noi mettiamo la e mettiamo on e ok. Cos'è la switch locale? Allora, copiamo un attimo questa pagina, la incolliamo e la puliamo. Perfetto, ora è di default, quindi non c'è nulla. Nel momento in cui noi parleremo con questo personaggio, uscirà questo messaggio e subito dopo attiveremo la switch locale a on, appunto la attiveremo, la metteremo in on, la attiveremo. Ma che significa? Significa che questo evento sarà cancellato e al posto suo ci sarà attraverso questa nuova pagina mettiamo switch locale a on quindi una volta che parleremo con lui apparirà il messaggio si attiverà la switch e andremo a finire automaticamente qui dove magari facciamo dire sono una switch punto ecco qua vabbè ovviamente manca la grafica rimettiamo come al solito la Gash eccola qua rimettiamo la nostra Gash perfetto ora nel momento in cui ehm, si parlerà con questo personaggio nel momento in cui si parlerà con questo personaggio come ho già detto prima ripetuto mille volte uscirà il messaggio si attiverà la switch e l'evento diventerà questo quindi invece di dire nuovamente di è davvero un gran figo questa volta sono una switch e possiamo fare così per altre quattro volte posso creare altre pagine e assegnare i vari switch la switch B, la switch C, la switch D e così via cioè così via fino alla switch D in modo locale nel momento in cui dobbiamo andare ad operare su altri eventi quindi non su questo qua quindi mettiamo caso che um, parlando con questa persona deve sparire un'altra persona dovremmo fare in questo modo allora andiamo a creare l'altra persona quindi mettiamo caso che qui c'è uh, c'è Brock non so sì, non è ti sorge ecco, no, eccolo qua c'è Brock tranquillissimo gli creiamo una nuova pagina e gli assegniamo una switch andiamo qui tra quelle libere eccole qua e mettiamo switch addio Brock ovviamente il nome potete scegliere quello che caspio vi pare io per ora metto questo andiamo applica ok come potete vedere noi in questo momento nell'evento stiamo dicendo che quando non è attiva nessuna switch non attivo niente l'evento sarà semplicemente questo qui nel momento in cui si attiverà la switch switch addio brock l'evento sparirà ci sarà questa schema da qui che appunto l'evento non c'è per fare ciò andiamo applica torniamo al nostro evento invece di switch locale a modifica no, scusate cancelliamo mettiamo switch specifica mettiamo questa qui ok on ok in questo momento quando andremo a parlare con questo personaggio ci dirà zio clicco davvero un gran figo e attiverà la switch a dio brock quindi il nostro brock andrà a scomparire vabbè ragazzi, allora, ragazzi so che è un argomento un pochino confusionario e um, piano piano andremo a scoprirlo insieme ovviamente se voi avete qualsiasi tipo di dubbio su questo video ragazzi perché nel video precedente sì mi avete fatto delle domande però mi avete fatto delle domande dove per rispondervi devo prendermi un video intero come per esempio come inserire un Pokémon mi serve un video per parlarne quindi se avete delle domande diciamo un pochino più brevi più inerenti al video fatemele sarò lietissimo di non so se esiste lietissimo però sarò lieto di rispondervi quindi se avete qualsiasi dubbio su questo video, sull'argomento in generale, ehm, scrivete i miei commenti questa volta con l'hashtag FACK ZIO CRICCO. 
e niente ragazzi scrivetemi con tutto quello che vi, 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 vi blocca la mente che, che, che i vostri dubbi tutto quello che volete scrivetemi nei commenti sulla pagina facebook o dove cavolo volete eh, vi chiedo di arrivare almeno i soliti 200 mila ciao cioè, i soliti 200 like in modo che io vedo che vi siete ancora interessati a ciò quindi vado con il prossimo registro e pubblicherò il prossimo episodio ragazzi penso di aver detto tutto ripeto se avete dei dubbi scrivetemi cerchiamo di raggiungere 200 like e niente qui da zio cricco è tutto ciao belli